Bueno, seguramente muchos de ustedes, bueno, al menos yo me hago esa pregunta muchas veces, ¿qué hace la, la justicia con los autos que son muchas veces recuperados, ¿no? que son secuestrados? Bueno, hubo una iniciativa hace algunos meses desde el Ministerio Público Fiscal de entregar de manera transitoria, temporaria, estos vehículos a la policía. ¿sí? Si después la justicia resuelve que esos vehículos tienen que ser entregados, la policía lo tendrá que devolver. Ya hubo una primera tanda y ahora, Eduardo Paul, tengo entendido que se viene la entrega de una segunda tanda de estos vehículos. Buen día, Eduardo, ¿cómo te va? Así es, Marcelo. Sí, buenos días a todos ahí en el piso. Sí, una segunda tanda que tiene que ver con eh, parte de las decisiones y acciones que está llevando este Ministerio Público Fiscal para, este, en este caso, proveer de elementos, vehículos, a la policía de la provincia. Nosotros estamos ubicados por calle España, eh, recordemos que es una calle que no tiene mucho tiempo, una de las más nuevas de la, sí. de la ciudad, que se ha abierto entre calle 25 de Mayo y La Prida, y que este, en este caso sirve de acceso a la parte posterior de, el poder, del, del fuero penal que está ubicado acá en calle España 400. Y para hablar de esto que bien nos mencionabas, estamos en contacto con... Con Robert Thomas Robert, es así, secretario así es. Ju judicial del Ministerio Público Fiscal. Secretario bueno. judicial del Ministerio Público Fiscal, buen día. día. ¿Qué consiste, qué cantidad de vehículos, en qué características tienen? Bueno, en esta segunda entrega son este, 14 vehículos, dos son de, este, para hacer tareas investigativas que no están exhibidos y 12 que están exhibidos, ploteados, correspondientes este, con el lema del Ministerio Público Fiscal. Este, vehículos recuperados del delito. En este caso tenemos camionetas, tenemos este, automóviles, utilitarios y este, motocicletas que vamos a entregar en el día de la fecha a las 10 a las autoridades, en este caso el Ministerio de Seguridad, Jefe de Policía y bueno, va a estar presente el Ministro Público Fiscal, doctor Edmundo Jiménez. ¿Qué significa recuperados del delito? ¿Que están en qué situación o condición en alguna causa judicial seguramente? Esto parte de una política criminal del Ministerio Público Fiscal en el cual este, se restituyen los vehículos con los cuales se ocasionaron delitos en la vía pública, delitos que fueron realizados, por ejemplo, por bandas criminales también, por este, asaltantes, y de esta manera nosotros lo que hacemos es restituir de alguna manera a la sociedad este, el daño que se ha ocasionado. O sea, consideramos que estos vehículos que eh, de alguna manera pueden tener un fin social, entonces este plan criminal incluye no solo entrega de vehículos, sino también la próxima semana vamos a hacer entrega de bienes muebles, vamos a hacer entregas de este, televisores, computadoras, escuelas, hospitales, y se enmarca dentro de una política criminal de, de restituir a la sociedad este, y tratar de recomponer un poco el daño que han ocasionado estos delincuentes. No afecta esto en ninguna causa, puesto que son elementos secuestrados, algunos que, de, de, de casos en investigación... No, no afectan. Nosotros estamos habilitados por el Código Procesal Penal a través de lo que llama la figura del depositario judicial, hacer entrega de estos vehículos este, una vez que ya están registrados y se han realizado los informes técnicos correspondientes. Este, la prueba está intacta, se mantiene durante el, a lo largo del proceso y los vehículos son restituidos. O sea, con esto lo que buscamos nosotros también es... Eh, eh, a ver, esto se acumulaba en, en, la, en las sedes policiales, se acumulaba en galpones y en que estén ahí, digamos, de alguna manera inservibles, de alguna manera este, tirados, bueno, nosotros preferimos este, con un poco de, de ingeniería procesal, un poco de ganas, un poco de trabajo, eh, fuimos, los recolectamos, los, los, bueno, hicimos todos los informes técnicos correspondientes, vimos que estaban en condiciones de uso inmediato, que eso es lo más importante, y vamos haciendo selecciones, o sea, esto quedó... 14 quedaron casi de 25, 10 fueron descartados, estos 14 quedaron en esta Eduardo. ocasión y con la primera entrega vamos 53 vehículos. Con la primera entrega, o sea que ya hay una, la, la anterior, digamos una segunda tanda. Hoy. Claro, esta es la segunda tanda y nuestro plan este, de política criminal de este año es tratar de llegar a los 100 vehículos. Eduardo, sí, te escuchamos, Marcelo. Sí, y dos consultas con respecto a la, la primera tanda de vehículos sí. que entregaron. Eh, la primera, si se encuentran en buenas condiciones todavía, si están bien preservados, y la segunda, si la policía tuvo que devolver, tuvo que devolver alguno de esos vehículos. Uh -huh. Bueno, nos consultaban acerca de este, la primera tanda, cómo, qué información tiene de cómo se ha desarrollado el uso, si siguen en buenas condiciones, si hubo alguna devolución. Un éxito total. La verdad que hoy circular por las calles de Tucumán y, y me tocó a mí volver de Concepción y, por ejemplo, la Unidad Regional Sur tiene para trasladar víctimas, para trasladar personas, para hacer operativos de prevención, una camioneta Hilux prácticamente con 20.000 kilómetros que estaba nueva, el 911, 
este, bueno, distintas eh, dependencias de la policía que hoy tienen estos vehículos, lo están usando plenamente y sobre todo en beneficio de la sociedad. Nosotros acá lo que pensamos es de alguna manera no solo implementar políticas de represión del delito, que es la función básica del Ministerio Público Fiscal, sino también de a poco tratar de, de hacer acciones concretas que favorezcan a la sociedad a través de esta política criminal. O sea, nos queremos involucrar, ayudar a las diferentes, digamos, autoridades que están en cuestiones de seguridad. Y esto para nosotros es un aporte, un aporte que, debo decirlo, eh, tiene un costo prácticamente cero. Con los 53 vehículos nosotros ya creo que superamos los 30 millones más este, de, de pesos en valor de lo que le estamos entregando a la, a la policía de Tucumán. Y en este caso este, el, el único gasto fueron 100 mil pesos para el ploteo de los vehículos, cambio de aceite y filtro, lo cual implica, digamos, un, una, una política... Eh, barata desde el punto de vista económico y, y bastante beneficiosa desde sus objetivos. Eh, Secretario Judicial, Tomás Robert, muchísimas gracias, gracias por esta información, es prácticamente un adelanto porque a las 10 de la mañana se va a concretar formalmente, oficialmente, la entrega de estos vehículos, como bien los decía, de esta segunda tanda de vehículos a la policía de la provincia para obviamente mejorar su operatividad y su logística a partir de eh, vehículos recuperados que, eh, de causas judiciales que en este caso se ponen en marcha para que la fuerza de seguridad lo pueda usar en beneficio de la comunidad. Esto es lo que está ocurriendo en este momento y nosotros, bueno, con este adelanto obviamente de algo que va a ocurrir dentro de un par de horas. Muy bien, perfecto Eduardo, muchísimas gracias. Hasta luego. Estamos... Sí, bueno, ahí está, ¿no? Por un lado los autos estos, o los vehículos en general, porque son autos, camionetas, motocicletas que han sido recuperados, que van a ser entregados a la policía, pero además ustedes escuchaban, ahora se viene también la entrega de otro tipo de elementos, por ejemplo monitores a algunas escuelas de toda la provincia.